。如果你拆开一个音箱，看到里面的电子元件居然是插在面包板上面的，你是会哭还是会笑呢？我当然会笑了啊，因为这个音箱呢是我做的，而且它居然还真的能够发出声音来啊！不、哦，是放出美妙的音乐。<笑>我当然知道它的音质其实没那么美妙了，但是啊，对于一个把寥寥几个零件插在面包板上的音箱而言，它能够有这样的表现，已经是超出了我的预期的。因为实话告诉你啊，我在装这堆零件的时候呢，是没有觉得它真的能够工作起来的。哎，结果换来了一个意外惊喜，而且它不光可以听音乐哦，接上电脑看电影也是杠杠的。哎，说说我的抖音怎么样呢？哦，不错不错，哎，真的是很有意思啊。另外，它的颜值还不错吧？整体呢，几乎都是用 3D 打印制作的，只有底壳部分用了椴木板切割，还雕上了我的 logo， 算是把我这段时间攒的设备都测试了个遍啊，充分体现出了折腾的意义啊！啊，懂的朋友一看就知道，这个音箱上面趴着的这只银色斗牛犬，其实出自一台正儿八经的音箱，只不过是我用支向光电最新出品的 Range 3D 扫描仪给扫描了下来，缩小成了这个更萌。的比例了而已，但原本啊趴在这儿的就不该是他嘛，而是这个家伙，我们家的毛孩子。是的啊，拿到这个 3D 扫描仪的第一时间呢，我就想到了，嘿，可以把我们家的狗狗扫描下来，然后学着这只斗牛犬也做一个专属的音箱出来嘛，应该会很有意思啊。当然，我在第一时间呢，也意识到这绝对不是一件容易的事情啊。我们家的狗子虽然比较乖，但是也没有乖到肯听话的纹丝不动的蹲在这个转盘上，让我有时间将它扫描下来啊。哎，只能试一试吧。结果简直比我想象的要难得多啊！它是一刻都不愿意待在这个转盘上，即便好不容易红到在上面蹲了一会儿，也会在打开转盘电源的一瞬间呢，果断的跳下来，是一点办法都没有啊。我只好放弃了，好吧，好吧，你赢了，随便你嘚瑟吧。所以现在才换成了他嘛，毕竟他想让我扫多久，哎，就能让我扫多久嘛。Range 3D 有一个很方便的地方呢，是可以直接接着手机来扫描的，而且手机上面的 Revel Scan 软件工作起来呢，也相当的稳定。选项不多，所以没有入门的压力，基本上凭直觉就可以开始操作了。由于我在扫描出来之后呢，只是用来 3D 打印的，所以基本上选择的都是扫描白膜。彩色扫描应该会生成相应的贴图，玩法又是不太一样的啊。至于精度方面，像这么个大家伙，普通精度足够了。你们看我的这个斗牛犬打印出来，好像表面并不是很光滑，对吧？哎，那是我特地简化过的啊，几乎去掉了百分之九十九点八八的多边形，要的就是这种类似垂。纹的质感啊，实际上呢，表面是非常细腻的。接下来就是扫描的环节了，配合这个电动转台真的是很好用啊！哎，它的承重也很棒嘛，本来就是用来站人的，我基本上只用从上往下慢慢移动就好了。它会随着扫描自动构建出一个立体空间中的复制品，有的时候呢，它在动，我的手也在动，所以模型本身是会晃来晃去的。但是 Range 3D 的自动追踪性能呢还是不错的，基本上它都能通过物体表面的特征自动去连接在一起，哎，很少出现有错位的问题了。当然也不是没有啊，但是我发现这种情况后呢，会通常暂停扫描，然后后退几步，删掉错位后再继续扫描。另外啊，有些隐藏的比较深的细节也是需要多次扫描才能够成功的。总之，这个过程既充满惊喜，也充满惊吓。熟悉和练习依然是很有必要的。扫描完之后呢，它是以工程文件的形式保存在我的手机里面的。虽然手机里面也是能够进一步进行处理的，但是我会更习惯用电脑。只要保证你的手机和电脑在同一个局域网内呢，就能够一键从手机将工程文件发送到电脑上面去了。同样，电脑版的 Revel Scan 呢也很小巧简洁。如果你有一定的三维基础，几乎是没有什么上手时间的。当然，稍微处理之后呢，还是会用。用到一些其他的更加专业的三维软件进一步处理才行的，比方说我的这个斗牛犬啊，除了底部因为扫描不到没有封闭以外呢，其他有些地方还是有些缺失的部分的，你必须要将它们补好才是能够打印的。所以说啊，这款 3D 扫描仪呢，并不是毫无门槛的啊，一些基本的东西还是要先掌握了用它，才能够有更好的发挥嘛。在这儿，我要特别感谢我的一个粉丝啊，三维建模雕刻 Kim， 这个模型的后期处理呢，就是他来帮我完成的，哎，真的是很棒啊。好，后面的环节就很丝滑了，哎，最终这个桌面型的斗牛犬音箱便诞生了。银色的材质非常酷炫，要知道原版斗牛犬，要是你选择的是银色涂装的话，还要加好几千块钱呢。你看我这出生就带银，简直是天生高贵啊。
。哎，底座上的这些孔呢，其实是没有什么特别作用的。就是想增加一些细节啊，减少一些单调。底壳是通过这几个卡扣固定在底座上的，可以非常方便的打开和关闭，于是就能经常欣赏欣赏这音响当中啊最有魅力的面包板了。你说谁家的音响里面还能有块面包板呢？